हाई गुड इवनिंग आल ऑफ यू एलू शुभ संजे सोगे सुमार जन लाइव के बंद वापस हो गा सो पर्वाला अदू कूड़ा एलू वाली क्लास जी के टापि अरे साकु प्रश्न कड़े सेरसक नडस परक्ष हिस्ट्री आगो पोलीटिकल सैंस आगो जियोग्रफी आगो हीजे बेरे बेरे विषय बरता इवतु नूर अंक वो जी के क्वेश्चन पेपर बड़े दीनि अदर नूर अंक आगे अंदर कूड़ा पर्वा कनिष्ठ वो मार्क्स बीड़ो अस्टू डन आशे सो तुम यहाँ उत्तर स्पंदा हर आता तमें आदू बेग बेगने प्रश्न हाँता हि सो एलू सर केना लाइक इला मेसेज कल्ली मेसेज इला लाइक ओके सो पर्वा इवत जी के स्पेशल प्रश्न हेगि अर्थमको भारत संविधान संस्कृतिक शैक्षणिक हकु बेसिक हकु विधि यहाँ केदाने शैक्षणिक भारत संविधान सांस्कृतिक शैक्षणिक हकु बधि यूर को भारत संविधान मूलभूत हक गए आ हकु ऐनपंदु विधि आया हकु ऐनमार इले विंगड़ता हमारे हादा अदरते इन केदारे प्रश्न अरे सांस्कृतिक शैक्षणिक हक है हक के संबंध से हकु हकु शैक्षणिक सांस्कृतिक शैक्षणिक हकु अतु इली हक संबंध विधि कहने नोड्री सांस्कृतिक शैक्षणिक हक बता विधि इपत् मत मूव ट्वेंटी नईन एंड थर्टी ओके अर्थम हकु बेगे सदीर्घवाद वीडियो मूलभूत हकु मोदल एर हकु नाकु हकु वीडियो एर हकु वीडियो मीनि अदर जो मूलभूत कर्तव्य बेहे वीडियो मीनि अदर जो तत्व बे कूड़ा वीडियो मी सो नोड़ साध्य संविधान परचय अंत वो वीडियो नादी अवेलू कूड़ा तमेंप अरे स्पर्धात्मक परक्ष सहायक वाग्त वीडियो ओके मत नोड़ी प्रश्न है भारत संविधान संविधान ऐनपंद्रेस्तक हकु प्रमुख हकु हकु सांस्कृतिक शैक्षणिक हकु बेस्तक विधियान कहे मूव सर अंत उत्तर मत प्रश्न कूलभूत हकु संविधान यहा भाग कहते मूलभूत हकु संविधान यहा भाग कहते प्रश्न हाक नोड़ी मूलभूत हकु संविधान यहा भाग कहते भाग बे सुमार संविधान भाग संविधान भाग याकंद्रे हकु तक आर अभी मूलभूत हकु भाग तक एस्टू हकु आर हकु भाग संविधान भाग अल संविधान भाग संविधान अध्ययन अध्यय संविधान 
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾಳೆಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನೀನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಹಾಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ಹಾಗೆ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರೆದಂತಹ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾವಂತೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಆಸ್ ರೈಟ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸರಿ ಅಂತಹ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅನುಚ್ಛೇದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರ್ ಎ ನಲವತ್ತೈದು ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರ್ ಎ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ತೊಂಬತ್ತ ಆರನೇ ವಿಧಿ ಎಂಬತ್ತ ಆರನೇ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬಾರ್ ಎ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ವಿಧಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರ್ ಎ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದಾಗ ನಲವತ್ತೈದು ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಕೋರಿ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬಾರ್ ಎ ಇದು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ್ನು ಹಾಗೆ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರ ಯಾವುದು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮಧ್ಯಕಾಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಘಲರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಅದು ಗೋಲ್ ಮಠ ಅಲ್ಲ ಗೋಲ್ ಗುಮಟ ಅಲ್ಲ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಹೌದಾ ಏನಪ್ಪ ಅವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಹೌದಾ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರ ಎನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸುಮಾರು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲ
ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದರ ಅಂದರೆ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಣ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲಿಲ್ಲ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅಗಲವೂ ಐತಿ ಉದ್ದನೂ ಐತಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಹೌದಾ ಪೇಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೌದು ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಯಾವ್ದಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ರೀ ನೈಲ್ ಸರ್ ಹೌದು ನೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ನದಿನ ಉದ್ದವಾದ ನದಿನ ಎರಡಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಯಾವುದು ನೈಲ್ ನದಿ ಅದು ನೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ನವಿಲು ನೈಲ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೈಲ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈಲ್ ನದಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ವಿಶ್ವದ ನದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೆಜಾನ್ ಹೌದಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಹಾಗೆ ನೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದವಾದಂತಹ ನದಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಬರ್ನ ಪುತ್ರಿಯ ಹೆಸರೇನು ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಬಾಬರ್ನ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುತ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಬಾಬರ್ನಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬಳು ಪುತ್ರಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ನಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಜಿಕೆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಗುಲ್ಬುದ್ದೀನ್ ಬೇಗಂ ಹೌದು ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಗುಲ್ಬುದ್ದೀನ್ ಬೇಗಂ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗೇನು ಮಾರ್ಚ್ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ನಡೆದಿದ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಏನು ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಂಡೇ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಂಡೇ ಮುಗೀತು ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಟೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷು ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಈ ವೀಕ್ ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಿ ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಟೂ ಡೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್
ಕುಲ್ಬುದ್ದೀನ್ ಯಾವುದು ದೌಲತಾಬಾದ ಹೌದು ದೌಲತ ಬಾದ್ ದೌಲತ್ ಬಾದ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಲ್ದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕುಲ್ದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ರೈಟ್ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಯಾರ ಯಾರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನೋ ಕೂಡಿ ಬಂದದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇವತ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಯಾರ ಯಾರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮು ಹಾಗೆ ಮೊದಲೇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಾ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮುನ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮುನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮುನ ಹೇಮು ಮತ್ತೆ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತ ಅಕ್ಕ ಹೇಮುನ ಏನು ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಬ ಬಾಬರ ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಡ್ಲ ಬೇಡ ಉತ್ತರ ಬಂದು ತೋರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಮು ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ ಬಾಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹೇಮು ನಡುವೆ ಆಗ್ತದ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಗ್ ಕದನ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಸ್ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೋದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ತಾವು ಎಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಹೌದು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಧಿ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಆಪ್ತ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಯಾವ ವಿಧಿಯನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಯಾವ ವಿಧಿಯನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಯಾವ ವಿಧಿ ನಲವತ್ತೆರಡ ಮೂವತ್ತೆರಡ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತೆ ಹೇಗೋ ಎಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಹೌದಾ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬೇಕು ಎಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಮಲ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಹೊಡೆಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಐವತ್ತು ಒಂದನೇ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಸುಲಭ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಅವತ್ತು ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಹೌದಾ ಆಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೌದಾ ಅವತ್ತಂತೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಗಾಗಿತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವವರು ಯಾರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸುವವರು ಯಾರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಯಾರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಸಿ ಎಂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಲೋಕಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರು ಏನು ಪಿ ಎಮ್ ಏನು ಸಿ ಎಮ್ ಐದನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಕಮಾನ್ ಯಾರು ವಹಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ತದ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಒಂದು ಆಡಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರ್ತದ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಕಂಡ ಎರಡನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ಭಾರತ ಕಂಡ ಎರಡನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಬಾರ್ದೆ ಬಟ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಭಾರತ ಕಂಡ ಎರಡನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ಗೆ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸಂವಿಧ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ತನ್ನ
ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನೇಮಿಸುವವರು ಯಾರು ಸಾರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸುವವರು ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೋ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನೋ ಹಾಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರು ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಕೈಕ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಕೇಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಕೇಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಸಿ ಹಾಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಬೆಳೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಸರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಸರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹರಿಯಾಣ ಎಸ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲವರು ಹಿಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಸ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹರಿಯಾಣ ರೈಟ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿ ಹಾಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಯು ಪಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಸಲಾಲ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಲಾಲ್ ಯೋಜನೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಲಾಲ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸಲಾಲ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಗೋದಾವರಿ ಚೀನಾಬ್ ಹಾಗೆ ಗಂಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸಲಾಲ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಸಲೀಮ್ ಅವರೇ ತಾವು ಹೇಳುದು ನಿಜ ಓಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಿನಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕಿಂತನು ತಾವುಗಳು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ಉತ್ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತ
ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಳ್ಕಿದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ರೈಟ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಅದೇನು ಬೇಜಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲ ಅಧಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಡನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ತರ ಇರ್ತದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅದು ಉತ್ತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇದೊಂದು ಕ್ಲೂ ಅದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಕೆ ಆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಂದಾಗ ಭಾರತದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಂದಾಗ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಿದೆ ಅಮೇರಿಕ ಚೀನಾ ಹಾಗೆ ಯು ಕೆ ಯು ಕೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಲೀಂ ಚದ್ರಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಭತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವೆಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ಕೇಳಿದಿರ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅನಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೈದರಾಬಾದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಹಾ ಬರ್ಲಿ ಡಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಅಲ್ಲ ಬಿನೂ ಅಲ್ಲ ಡಿನೂ ಅಲ್ಲ ಸಿನೂ ಅಲ್ಲ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಜಿಪ್ತಿನ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ
ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಈ ಈಜಿಪ್ತಿನ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ತನ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರ್ನೂರರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಸಿಪ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರರವರೆಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ತಾವುಗಳು ಏನಾದರೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಟೂರ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಡೆದದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ರೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಎಸ್ ಕಮೌನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸರ್ತಿ ಬಂದದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಬಂದದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಆಗುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಲ್ ಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಾರತದವರು ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಪಿ ಸಿಂಧು ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜನಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜನಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಜನಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರ್ನೂರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಜನಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ
ഈ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് കോളംബസ് സംശോധിച്ചിദ്ദു യാവാക വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് കോളംബസ് സംശോധിച്ചിദ്ദു യാവാക ഇല്ല എരഡു അർത്ഥ ആക്തദ എരഡു അംശഗണ തിൽക്കോബേക്കു കോളംബസ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്ന സംശോധന മാഡ അന്തകന്ത ഒന്നു വാക്യ നമ ക്ലിയർ ആയിത്തു മത്തൊന്നു എൻ പാന്താരെ ഇല്ല മത്തൊന്നു വാക്യ കോളംബസ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്ന യാവാക സ്റ്റാർട്ട് മാഡദ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಕೊಲಂಬಸ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಕಲಿಕೋಡೇನ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಂಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಪಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮ ಕಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ತಲುಪಿದ ಸಾರಿ ಹೌದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ 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 ಸಾರಿ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೋಲಂಬಸ್ ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಕಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಹಾ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಓಕೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆನ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ತಲುಪ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಕೋಲಂಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕನ್ನಡದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯ ಕಪ್ಪಾಡ್ ಎಸ್ ಸಲೀಂ ಚಂದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಪ್ಪಾಡ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೊಲಂಬಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಇನ್ನ ಕನ್ನಡದ್ದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಮ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡಿತಾನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ಕಪ್ಪಾಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಎಡಗಾಲಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಹಿಜರಿ ಸೆಕೆನ ಹಿಜರಿ ಶಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹಿಜರಿ ಶಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹಿಜರಿ ಶಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಜರಾ ಶಕೆ ಅಂತಾರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ಗುಪ್ತ ಶಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಶಕ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಜರಿ ಶಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರ್ತದ ಓಕೆ ಗುಪ್ತ ಶಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹಾಗೆ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತರಕ್ಕೆ ಶಕೆಯ ಶಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಜರಿ ಶಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಜರಾ ಶಕೆ ಅಂತ ಏನೇ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಸ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಜರೀಶ್ ಶಕೆ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೌದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್
ಓಕೆ ರೈಟ್ ಹಾಗೆ ಹೌದು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷ ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಮೆರಿಕ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೇನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೋದಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಆಳಿದ್ದರು ಆಳಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅವರು ಅವರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ಜಲ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಈ ನದಿಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಈ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಗವರ್ನರ್ಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಗವರ್ನರ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವೀಕಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈಲ್ ಕದನ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಫ್ರೈಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಓಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೈಲ್ ಕದನ ಆಗ್ತದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೈಲ್ ಕದನ ಆಗ್ತದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ನೈಲ್ ನದಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನೈಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೌದು ಆಫ್ರಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೈಲ್ ನದಿ ನೈಲ್ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೈಲ್ ಕದನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ನೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನದಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕದನೋ ಅಥವಾ ನೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೈಲ್ ಕದನ ಆಯಿತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ತಾನೆ ನೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕದನ ಆಯಿತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಬಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕದನ ಆಗ್ತದ ಅದು ನೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕದನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಓಕೆ ಇವಾಗನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ನದಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಎಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕ ನರಿ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಮೊಸಡೆ ಬುದ್ಧಿಯವರು ನಾಯಿ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು
ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾನೂನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಲೆಗ್ಗನ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಮೊದಲು ಬಳಸಿದ ದೇಶ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದಂತಹ ದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಆ ಪದವನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಸರ್ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಾರಣ ಮೇ ಬಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಗ್ರೀಸ್ ಕೊಲಂಬೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದವರು ಭಾರತವರಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀಸ್ ದವರು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ತತ್ವವನ್ನ ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶ ಹೀಗಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಆಧುನಿಕ ಜರ್ಮನಿಯ ನೈಜ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾನೆ ಓಕೆ ಆಧುನಿಕ ಜರ್ಮನಿಯ ನೈಜ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಜರ್ಮನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಓದ್ತಿದೆ ಎಸ್ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಹೆಸರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕತೆ ಕಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಜರ್ಮನಿಯ ನೈಜ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮೇಲಿನ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲಿನ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧುನಿಕ ಜರ್ಮನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಆಧುನಿಕ ಜರ್ಮನಿಯ ನೈಜ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಹೌದು ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ನ ಜರ್ಮನಿಯ ನೈಜ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಯ್ತದು ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವನ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಜ ಸ್ಥಾಪಕ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ ಅವಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ತಗೊಳ್ಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಪತನ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಏಟ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಡನ್ ಮಹಾದೇವಿ ವಾರಿಯವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ವರ್ಷ ಬಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರಿ ರಕ್ತ ರಕ್ತಗತ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಬಣ್ಣಿಸಿದಂಗೋ ಹೊಗಳಿದಂಗೋ ತೆಗಳಿದಂಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಬಿ 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 ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕನಿಗೆ ಸೇರ್ತದ ರಕ್ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಯಾರಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಹೌದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರ ಹದ್ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಮೊದಲೇದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಪಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಮುಖಂಡರು ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ತಟಸ್ತಿಕರನ್ನ ಹೊಂತೇವೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಕ್ ನೀ ಯಾರಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ಗೆ ರೋಚಕವಾದಂಥ ಕಥೆಗಳವೆಲ್ಲ ಸೊ ಇರಲಿ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಲ್ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟದ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಒಂದು ಸತಿ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ನೆನೆಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವದೇಶಿಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ತರಗತಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಡೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೇರಿ ನಿಂತಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಒಬ್ಬವ ಎಸ್ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಸರಿ ಅಂತಹ ಉತ್ತರ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಂಗೆ ಎದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಶಿವಾಜಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವೀರಪ್ಪನ ನಾಯಕ ಮಹಿಳೆ ಕಿತ್ತು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬರ್ತದ ಉತ್ತರ ಆರ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಿ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಹಾಗೆ ನೋಡು ನೋಡಿಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆ ಏನು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರನೂರ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಹದಿನೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಕದನಗಳಾಗ್ತವೆ ಮೂರು ಆಂಗ್ಲೋ ಕದನಗಳಿದಾವೆ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟ ಸೋಲಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಭಾರತವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಟಿಪ್ಪು ಏನು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಶಪಥನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಹೈ ಟಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಕಿಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಹದಿನೇಳು ನೂರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ನೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತರ ನಂತರ ಇವರ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ತರನಾಗಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದಾನೆ ಇದು ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು ಉತ್ತರ ಬರ್ಲಿ ಎಸ್ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯಾವವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯಾವುವು ಅವು ಯಾವ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯಾವವು ಹಾಗೆ ಅವು ಯಾವ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಮವರ್ತಿ ರೈಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ಅನುಸೂಚಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೌದು ಎಸ್ ರೈಟ್ ಕಲ್ಪನಾ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಏಳನೇದು ಹೌದು ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅನುಸೂಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅನುಸೂಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸಾವಿರ ನೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ಅನುಸೂಚಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಅನುಸೂಚಿ ಓಕೆ ಸಾಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡೋಣ ಹಾಫ್ ಸಂಸ್ ಹೊಡೆದು ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಆದವ್ರು ಬೇಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆಗಿದೆನಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋರಿ ಸಾಕ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಹತ್ತು ವಿಧಿಗಳು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನೀವೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವೇ ರೈಟ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತಿದ್ದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಿಮ್ ಅವರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮೀ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಂಕ ಬಡದ ಮಬ್ಬರ ಥರ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಹೊಸದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಏನು ಹೊಸದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸೈ ಏನು ಐ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಷ್ಟು ವಿಧಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಓಕೆ ಅದನ್ನು 
ಟೆಗೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ಟೈಮಿಂಗು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಫಿಕ್ಸು ಹಾಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಫಿಕ್ಸು ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನೋಡೋಣ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೈಮಿಂಗು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಮಯ ಅಂತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ನಮಗೆ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಚರ